Ты думаешь, мне подходит? Ну, в принципе, вроде ничего так. Есть что-то в этом. Так далее, какая-то средняя зарплата по региону. Но у ребят э, СУЗов совсем другая картина. Здесь, конечно, такая очень благоприятная практика сложилась. И ребята, ну, кто-то, может, копит, кто-то не копит, кто-то все тратит. Но лучше копить, ребят, конечно. Не надо так делать, как вы делаете. Я же все вижу, где вы все, что это тратите. Я прям рассказываю. И что касается новостей, конечно, то, что сказали, это абсолютная правда. Действительно, без базы гитары очень сложно. Им так много так называемых специалистов. Сложнее найти контрабасиста. Был у нас Сережа, но вот он по выходным, по субботам не может играть. Но однажды, когда я не помню, какой-то был джем, приходил басист, то есть ребята такие вот только-только начали подключились к джемам, до этого ребята были посмелее, те, кто уже выпустился, выступали. А эти пришли, говорят, ну мы не сможем, вот я бас не смогу целый вечер играть. И Настя тогда смогла, и Настя молодец. Потому что приходил другой басист, он говорит, нет, басового комика нет, я играть не буду. И ушел, и больше его не было. Анастасия очень сильно с тех пор выросла и играет супер замечательно, поэтому вот эти аплодисменты тебе, Анастасия. Теперь я могу про каждого из ребят рассказать, если очень интересно, какие-то факты, компроматы и так далее. И это все собираю. Я запоминаю тех, кто не ставит лайки на пост, который я делаю. И посты не делают на анонсы, которые я делаю. Но это не супер обязательно, потому что если бить Джаз Иркутск, наш сайт первый. Просто первый. Раньше такого не было, сейчас есть. Это как раз заслуга ребят, которые вот их не видно, но они есть. То есть все вот этот маркетинг, интернет, это вот ребята, которые нам помогают. Вот есть такой гость, он, он сейчас уехал и все удаленно работает. Семен Яровой, который нам ну, сделал супер шикарный сайт и сейчас работает над новым разделом, который э, позволит э, бронировать и, по сути, арендовать кабинет, который вот мы тут формируем, там уже есть э, стены. И ребята как раз в рамках своей э, преподавательской практики частные могут э, проводить занятия. То есть есть много у нас частных музыкальных школ и так далее, где... Ребята там, допустим, ведут занятия по полторы тысячи, по две тысячи. Из них получают 300, остальное получает контора. Естественно, для клуба это неприемлемо. Мы считаем, что это не совсем просто справедливо. И можно сделать абсолютно наоборот. И я думаю, что этим классным, такой классной возможностью вы будете пользоваться. И накопить не то, что на гитаре, на что угодно, гораздо быстрее. От вас я прошу, чтобы вы какой-то концерт поставили. А вы все на джемах или на джемах. Это, конечно, очень удобно. Может быть, там потом Кирилл расскажет, в чем суть джемов, потому что многие писали, кто первый раз у нас не понимали, вот концерт у вас или джема, в чем разница, что такое и так далее. Конечно, каждый джем и каждое мероприятие об этом говорится, но э, не все читают, не все слушают. И что касается, вот опять же, бойцов невидимого фронта, поблагодарим Севу, Захарову, СММ, маркетолог всей Руси. Сева однажды пришел на Карла Маркса. Может, он не помнит эту историю, но я помню, я расскажу. Он заходит и говорит, вау, чего у вас тут такое? А там даже ни клуба, ничего, даже кофе-бара не было. Мы просто пришли, там кофе пьем, сидим. Он говорит, вы на чем готовите? Ваш вот кофе, там, Владимир, он же чемпион мира по обжарке кофе. И тогда он говорит, ничего себе, а раньше в Кастро это пил, Кастро больше нет. А, вот мы работаем, то есть пандемию начали, запустились, и рабо... как вот есть поговорка, я часто ее упоминаю, Собака лает, караван идет. Вот караван вы уже услышали, лающих собак, ну, их нет больше. Сегодня Сева, он что сделал? Мы когда опубликовали новость о том, что вот, ребят, давайте какой-нибудь подберем дизайн, не дизайн, что-то типа вывески там. Сева отозвался, взял, сделал молча. Говорит, вот респект, пожалуйста, вот, по крайней мере. Я думаю, что получилось очень здорово. Не стали так какие-то супер названия придумать, просто, ну, джаз клуб, джаз клуб. Какая разница, как он называется, если он первый и единственный? Правильно, поэтому джаз-клуб. И что еще раз шифровать? Джаз, кофе. Это очень удобно. Получается ДК и ДК. Ну, у всех разная коннотация, ассоциации, поэтому каждый определяет для себя, что это такое. А мы продолжаем.
Спасибо, Агарнёсу, за отличную речь и за не менее отличный стендап. Очень ему благодарны. Да, он сейчас упомянул о концертной деятельности какой-то джемовой. Если вам действительно интересно, я предлагаю вам подойти ко мне после джема, и я вам смогу рассказать. Да? Мне кажется, это приемлемый вариант. Так вот, мы начнем вторую часть нашего джем сейшена. Мы совершенно точно не готовили никакой список произведений. Я вас могу в этом уверить. Я вас обманываю. Да. Сейчас мы используем Груви Самбу. И я думаю, что мы будем намного меньше говорить, чем в первом отделении, и намного больше играть. Спасибо.
Дарья Сормина, саксофон. Сейчас я хочу пригласить нашего дорогого гостя на сцену Николай Смоглиев, гитара. И Анастасия Бужарова. Она для нас поет замечательную песню Василису Некрасову на фортепиано. Анастасия для нас поет песню Хани Сакарова. Спасибо. Thank you. 
and disappear from sight And there's no one at all Don't make a sound, it's so dark Even fighter is afraid to fight What a perfect chance to fight And there's no one at all If he feel atmosphere Я думаю, что мы поменяемся вокалистами, потому что у нас есть еще Смиранда Мурадова, которая что-нибудь обязательно хотят спеть, порадовать нас своим вокалом. Она сомневается, колепится, но я думаю, что придется пить.
Thank you. Thank mm-hmm. you. 
исполним пару композиций и будем вынуждены с вами попрощаться. До следующей субботы. Берли Стюн. Спасибо.
Присоединился Евгений Афанасьев на кларнете. И мы исполним для вас композицию или сантиментал мир.
Евгений Афанасьев, Королев. Илья Калагорский, уезжаемая обстановка. Большое спасибо, друзья. Я думаю, на этом мы закончим наш джем сессион. Да? Для вас сегодня играли Анастасия и Мининца Дагадина. Илья Алифер, гитара. Анастасия Никасова, фортепиано. Анастасия Стрелова, также фортепиано. Егор Фадин, ударная установка. Егор Белов, гитара. Александр Алифиров, трамбон. Дарья Совина, саксофон. Эсмиральда Мурада, вокал. Анастасия Абужарова, вокал. Агонес заправляет всем этим местом. И вам сегодня на звуке. Меня зовут Кирилл Маркаев, я мог кого-то забыть. Спасибо. Доброй ночи.